আবার আপনি ওই একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনছেন আমি বারবার বলছি আমি আপনার কে আপনাকে অপমান করব আমি আজ আছি কাল নেই সেই কালটা এখনো আসেনি মন আমি আজকের দিনে বাস করি আজকের কথা বিশ্বাস করি আজকের কথা জানি আর সেই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তুমি যখন আমার বাড়িতে থেকে আমার দায়িত্বে থেকে আমাকে অপমান করতে পেরেছো দাঁড়ান আমি আপনাকে কোথায় অপমান করেছি কোন জায়গাটা অপমান করেছি আমি এই নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না আপনাকে কথা বলতে হবে ইউ हैव टू एक्सप्लेन আপনি যখন আমাকে অ্যাকিউজ করছেন তার এক্সপ্লেনেশন আপনি দেবেন না এটা কি করে হয় আপনি আমাকে বারবার বলছেন যে আমি আপনাকে অপমান করেছি তার ব্যাখ্যাটা যে আপনি দেবেন না এটা কিছুতে হতে পারে না আপনি আমাকে দোষও দেবেন আর সেই দোষের কারণটাও বলবেন না এটা আমি কি করে মানবো বলুন তো হ্যাঁ আমি আজ পর্যন্ত আপনার কাছে আছি বলে আমারও একটা দায়বদ্ধতা আছে আপনার কাছ থেকে এটা জেনে নেওয়ার যে আমি দোষটা কি করেছি কি করেছি বলুন আমার তো এটা মনে হয় যে আজ আপনি যে মিথ্যে ঘটনাটা ঘটানোর চেষ্টা করেছেন তাতে আমি আটকেছি বাধা দিয়েছি সেটাই আমার দোষ আপনি এটা কখনো ভেবে দেখেছেন মিস্টার চ্যাটার্জি আপনি আমাকে কতটা অপমান করেছেন হ্যাঁ আজ আপনি সুযোগ বুঝে আমাকে অনেক বেশি অপমান করেছেন আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলে এখানে এনেছেন মিথ্যে কথা বলেছেন অন্ধকারে রেখেছেন ঠকিয়েছেন মিথ্যে বিয়ের মিথ্যে অ্যানিভার্সারি পালন করার জন্য আমাকে এখানে টেনে আনলেন টেবিল সাজিয়েছেন নিজের ভাইদের এখানে আসতে বলেছেন ভালো কথা তা রূপকথা থেকে আপনি কেন আসতে বলেননি আমি কাউকে আসতে বলিনি ইমন মিথ্যে কথা আপনি নিজে বলেছেন যে আপনি জানতেন আপনার দুই ভাই আসছে তাহলে কেন রূপকথা দিয়ে আসেনি বলুন আজ যদি আপনি এই অ্যানিভার্সারিটা রূপকথাটির সামনে পালন করতেন কিংবা বাড়ির সবার সামনে এই অনুষ্ঠানটা করতেন তাহলে আমি বুঝতাম যে আজকের এই দিনটায় সত্যি কোথাও না কোথাও একটা সত্যি লুকিয়ে আছে কিন্তু না আপনি সেটা করেননি আপনি আমাকে আলাদা করে লুকিয়ে এখানে এনেছেন এইখানে অ্যানিভার্সারি পালন করবেন বলে আর সঙ্গে কাদের ডেকেছেন নিজের ওই দুই ভাইকে যাদের কাছে আপনি সব থেকে বেশি সেফ ফিল করেন তাই তো আপনি তো খুব ভালো করেই জানেন তারা যদি এখানে আসেও রূপকথাদের কাছে গিয়ে এই গল্পটা ওরা করবে না কি বলতে চাইছো তুমি ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট এনাফ মিস্টার চ্যাটার্জি তাই আমি যেটা বলছি আপনি যে বুঝতে পারছেন না এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না তাই বলছি অপমানটা আপনি আমাকে করেছেন আমি শুধু তার প্রতিবাদ করেছি তার সেট কি ভাবেন আপনি আমি কি এতটাই টেকেন ফর গ্রান্টেড যা চাইবেন আমি তাই করব কেক কাটবো খাবার খাবো হা হা করে হাসবো সবার সামনে এটা বোঝানোর চেষ্টা করবো যে আমি কতটা হাপি না আমি কেন আপোষ করব বলুন তো করবো না আর এই আপোষটা আমি করতে চাইনি বলে কি আপনি আমার উপর রেখে আছেন আপনার প্ল্যানটা আমি কিছুতেই সাকসেসফুল হতে দিনই সেই জন্য আপনি আমার উপর রেখে আছেন নাকি আজ আপনার দাদা ভাইকে আমি খুঁজে পেয়েছি সেই জন্য আপনি আমার উপর রেগে গেছেন ইমন আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি আর আমি সবটা বুঝতে পারছি দাদা ভাই আসার পর আপনি এতটা খুশি কেন নন কই আপনার মধ্যে তো কোনো আমি উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছি না কোনো আনন্দ নেই কেন দাদা ভাই আপনাকে যে কথাগুলো শুনিয়েছে আসলে আপনি সেগুলো হজম করতে পারেননি আপনার আর রূপকথাদের সম্পর্কের কথা দাদা ভাই জানে না তাই তো দেখলেন তো দাদা ভাই সবটা জানে আর সবটা জেনে কিন্তু ওই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল দাদা ভাই কথাগুলো মুখে বলেনি ঠিকই কিন্তু নিজের কথার ভাজে সবটা বুঝিয়ে দিয়েছে আর আমি সবটা বুঝতে পেরেছি আপনি পারেননি তবু আপনি সত্যিটাকে কেন স্বীকার করতে পারেন না এরকম ঘটনা কি পৃথিবীতে প্রথম ঘটছে নাকি এরকম বহু ঘটনা এর আগে অনেকবার ঘটে গেছে তাহলে আপনি সবটা কেন আড়াল করতে চান এত আড়াল কেন আপনাদের মধ্যে না আমি এটা বলবো না আপনাদের মধ্যে 
আড়ালটা আসলে আপনার মধ্যে আপনি সবটা আড়াল করতে চান রূপকথাতে কিন্তু কোনোটাই আড়াল করতে চায় না সবটা সবসময় সবার সামনে প্রকাশ করতে চায় সেই জন্যই বেচারি সবার সামনে দোষী হয় অপরাধী হয় কিন্তু আসলে রূপকথাতে তো কোনো দোষ নেই শুনুন মিস্টার চাটার্জি দু নৌকায় পা দিয়ে চলা কিন্তু সম্ভব নয় আপনাকে যে কোনো একটা লোককে বেছে নিতে হবে আমি তো বলবো আপনি রূপকথা দিকেও ঠকাচ্ছেন শুনুন দাদা ভাই ও বাড়িতে ফিরে আসছে কিন্তু ওই বাড়ির ছেলে হিসেবে রূপকথাদের স্বামী হিসেবে নয় আপনি দাদা ভাইয়ের সঙ্গে আপনাদের মধ্যে যত জটিলতা আছে সবটা কাটিয়ে ফেলুন দাদা ভাইয়ের সঙ্গে তো রূপকথাদের বিয়েটাই হয়নি শুধু আচার অনুষ্ঠান করলে তো আর বিয়ে হয়ে যায় না একটা মনের সঙ্গে আরেকটা মনেরও বিয়ে হয় আবার অনেক সময় আচার অনুষ্ঠান না করেও বিয়ে হয়ে যায় আমি তো আপনাদের বাড়িতে দুটো বিয়ে দেখেছি একটা না হয়ে যাওয়া বিয়ের আচার অনুষ্ঠানের গল্প শুনেছি আর একটা হয়ে যাওয়া বিয়ের আচার অনুষ্ঠান বাকি থেকেছে তার কথা শুনেছি শুনুন যেই বিয়েটা হয়নি তার বিচ্ছেদটাও এমন কোনো বড় কথা নয় আপনি সবটা ক্লিয়ার করে দিন আর শুধু সেই বিচ্ছেদটা অফিসিয়াল হওয়ার কথা আর কিছু একবার বিচ্ছেদটা হয়ে যাক তারপর আপনার যা করার দরকার বলে আপনার মনে হয় আপনি সেটাই করুন শুধু শুধু চারটে মানুষ একটা সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে থেকে তো কোনো লাভ নেই আজ তোমার আমি একটা কথা দিই যে ব্যবহারটা তুমি আজকে আমায় দিয়েছ তার প্রতিদান একদিন আমি তোমাকে ঠিক দেবো আই প্রমিস যে রণজয় চ্যাটার্জিকে তুমি আজ অবধি দেখতে পাওনি এবার থেকে সেই রণজয় চ্যাটার্জির রূপ তুমি দেখতে পাবে আমি যে রণজয় চ্যাটার্জি ছিলাম না তোমরা সবাই মিলে তাকে সেই রঞ্জয় চ্যাটার্জি তৈরি করেছ আর তুমি তার মধ্যে মূল কারিগর হয়ে দাঁড়িয়েছ আমি যে রঞ্জয় চ্যাটার্জি ছিলাম না তোমরা সবাই মিলে তাকে সেই রঞ্জয় চ্যাটার্জি তৈরি করেছ আর তুমি তার মধ্যে মূল কারিগর হয়ে দাঁড়িয়েছ আমিও তোমাকে আমার এই অচেনা রূপটাকে চিনতে সাহায্য করব আপনি ঘুমাবেন না দ্যাট ইজ নট ইউর লুক আউট বলছি কাল সকালেই তো আমাদের এখান থেকে চেক আউট করতে হবে আজকে রাতটা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি তাই বলছি আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বললাম না আমার কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তুমি কোনো কথা বলবে না আর আমি চাই না আমার কোনো নিজস্ব বিষয় নিয়ে তুমি কোনো কথা বলো কি বললেন বুঝতে পারলেন না দেখো ইমন এই ঘরে আমরা খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি আমি কিছু বললে তোমার না শোনার কথা না না বোঝার কথা না তুমি যদি বলো তুমি শুনতে পাওনি বা বুঝতে পারোনি সেটা এক্সপেক্টেড নয় স্টিল আমি আরেকবার রিপিট করছি তুমি আজ থেকে আমার কোনো ব্যক্তিগত বিষয়ে না গলাবে না কোনো কথা বলবে না তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা আমি আজ নিজের হাতে শেষ করে দিলাম আর তাই এইবার থেকে আমার বিষয়ে কোনো কথা তুমি বলবে না অ্যান্ড আই প্রমিস আমিও কিছু বলবো না ক্লিয়ার তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা আমি আজ নিজের হাতে শেষ করে দিলাম ঘুমিয়ে পড়ো আমি লাইট অফ করে দিচ্ছি আমি যে খাটাই সব তার কিন্তু কোনো মানে নেই তুমি যেখানে খুশি ঘুমোতে পারো কিন্তু আমি কোথায় বসে থাকবো কোথায় শুয়ে থাকবো সেটা তোমার দেখার কোনো দরকার নেই আমি বুঝতে পেরেছি আপনি আমার উপর খুব রেগে আছেন কিন্তু মনে মনে একবার ভাবার চেষ্টা করুন তুমি আমার উপর কি সত্যি এতটা রাগ করা যায় আমি কি কোনো অন্যায় করেছি কোনো ভুল করেছি আমার জায়গা দাঁড়িয়ে একবার আপনি ভাবার চেষ্টা করুন আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা শেষ হয়ে গেছে 
আমি আমার মনের ভাবনার পরে তাদের ছবি দিয়ে দিয়েছি সেই তালা আপাতত খোলা হবে না আর যদি খুলিও সেটা আমি ছাড়া কেউ খুলতে পারবে না তাই এই অপ্রসঙ্গে কথা এখন থাক কোনো বাড়তি কথা শুনতে আমার এখন ভালো লাগছে না थारेस कर